in the blue car revelation read about the tribulation we are headed in that direction only Jesus blood can give protection Jesus now more than ever we are saved in stormy waves all his children should get together for we need Jesus now more than Jesus now Jesus now more than ever more than ever we are sailing in stormy waves all his children should get together for we need Jesus now more than for we need Yes, we need Yes, we need Jesus now More than
மகத்துவமுள்ள ஆண்டவர இந்த ராத்திரி நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் விசேஷமாய் கருத்தாவே இப்படியான ஒரு இருள் சூழ்ந்த நேரத்திலும் இக்கட்டான நிலவரங்களிலும் நம்முடைய வார்த்தையிலே நாங்கள் நிலைத்திருக்கும்படி நம்முடைய வார்த்தை தியானிக்க ஆண்டவர் நீர் கொடுத்த கிருதைக்காக ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறோம் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் நம்முடைய வசனங்களினாலே எங்களை போதித்து நீர் தைரியப்படுத்தி விளை நடத்துங்க இந்த இணைய தள்ளத்தினூடாக இணைக்கிற ஒவ்வொருவருடைய தொடர்புகளும் அன்றுவரை இந்த தடைகளும் இன்றி நம்முடைய வார்த்தை கற்றுக் கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும்படியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையில நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் சிவனுள் நல்லத்திலாக ஆம் ஆம் சரி நல்லது மறு படியும் ஆண்டவராகிய வேத பாடத்துக்கு கூடி வந்திருக்கிறவங்களை இயேசுவி நாமத்தில் வாழ்த்து வரவேற்கிறோம் ஆஹ் இப்பொழுதும் இணைந்திருக்கிறவர்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள் சந்தோஷம் அதே போல இன்றைக்கு புதிதாய் நீங்கள் யாராவது இணைந்திருந்தால் ஜூமில உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஸ்கிரீனை கொஞ்சம் தட் தட்டி இருந்தீங்கன்னா அதுல அந்த மைக் காட்டும் அந்த மைக்க நீங்க சைலண்ட் மோட்ல போட்டு வச்சுக்கலாம் ஆஹ் அப்போ உங்களுக்கு அந்த சத்தங்கள் உங்களுக்கும் டிஸ்டர்பா இருக்காது மற்றவங்களுக்கும் அது டிஸ்டர்பா இருக்காது என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ராய் நல்லது ஆண்டோருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் உம் உலகம் எந்த இருளான சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நாங்கள் கத்தருடைய வசனத்தினாலே போஷிக்கப்படவும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானிக்கவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு பாராட்டி இருக்கிற கிருபைக்காக நான் உன் தேவனை ஸ்தோபரிக்கிறேன் ராய் நான் விசுவாசிக்கிறேன் கடந்த வாரங்களிலே நாம் தொடர்ந்து பிலமோனனுடைய புத்தகத்தை தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் ஆஹ் கடந்த வாரங்களிலிருந்து முதலாவது வசனம் இரண்டாவது வசனத்தை ஆஹ் நாம் தியானித்து கொண்டு வருகிறதுக்கு ஆஹ் காலத்தை ஆஹ் நேரத்தை நாங்கள் ஆஹ் கொடுத்திருக்கிறோம் அதுல கடைசியாக அங்கே பார்க்கிறோம் ஆஹ் இரண்டாவது வசனத்திலே ஆஹ் பெரியமுள்ள அப்பியாளுக்கும் எங்கள் உடன் போரு சேவகனாக்கி அர்ப்பி அர் அர்ப்பிப்புக்கும் என்று சொல்லி இரண்டு பேரனுடைய கதையை நாங்கள் கவனித்தோம் ஆஹ் அந்த இரண்டு பேர் அதாவது ஒரு பெண் ஒரு ஆண் அவர்கள் யார் அவர்கள் யாரா இருக்கலாம் இருந்திருந்தால் அவர்கள் தெய்வனுக்காக இப்படி பணி செய்தார்கள் என்கிற காரியத்தை நாங்கள் தியானித்தோம் இந்த நாளிலும் கூட நாம் தொடர்ந்து அந்த வசனத்திலே அந்த மூன்றாவது வசனத்திலேயே நாம் இன்னொரு காரியத்தை கவனிக்க போகிறோம் பாருங்கள் மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது பெரிய சாரி இரண்டாவது வசனத்திலே கடைசி பகுதி பிரியமுள்ள அப்பியாளுக்கும் எங்கள் உடன் போர் சேவகனாகிய அறுக்கிப்புவுக்கும் உம்முடைய வீட்டிலே கூடி வருகிற சபைக்கும் எழுதுகிறதாவது உம்முடைய வீட்டிலே கூடி வருகிற சபைக்கும் எழுதுகிறதாவது நான் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஆஹ் பவுல் இந்த நிருபங்களை எழுதும் பொழுது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஒரு தூர நோக்கத்தோடு ஒரு அர்த்தத்தோடு ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் ஒவ்வொரு வரிகளையும் ஒவ்வொரு சொற்களையும் அவர் எழுதி இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது ஆதலால் தான் பவுலினுடைய ஒவ்வொரு நிருபத்திலும் இருக்கிற காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு கிறிஸ்தவ பயணத்திற்கு ஊழியங்களுக்கு மிக வேண்டப்பட்ட காரியங்களாக நாம் கருதுகிறோம் ஆதலால் இன்றைக்கு அந்த இரண்டாவது வசனத்தில் இருக்கிற அந்த மூன்றாவது காரியத்தை அல்லது கடைசி வரியை நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதுல அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது வீட்டிலே கூடி வருகிற சபைக்கு எழுதுகிறதாவது அப்படி என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்ப நன்றாய் கவனிங்கள் சபை என்று சொல்லுகிற பொழுது புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்துல சபை என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆஹ் இன்றைக்கு அநேக நேரத்துல ஆஹ் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில நாம் ஆராதனைக்கு வருகிறோம் 
ஆராதனைக்கு வருகிற நேரத்துல யாராவது நமக்கு தெரிந்தவர்கள் வழியில நம்ம சந்திக்கிற பொழுது கேட்கிறார்கள் இடையிலே எங்கே போகிறீர்கள் என்று சொல்லி எங்கே போகிறீர்கள் என்று சொல்லி ஒருவேளை நாம் வந்த ஆலயத்துக்கு வருகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த ஆலயத்துக்கு அருகில வைத்து இந்த கேள்வியை நம்மை கேட்டால் உடனே கையை நீட்டு சொல்லுகிறோம் அந்த இருக்கிறது நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போகிறோம் அல்லது சபைக்கு போகிறோம் என்று சொல்லி நாம் சொல்லுவது என்று சிலர் ஆராதனைக்கு போகிறோம் வழிபாட்டுக்கு போகிறோம் என்று சொல்லுவார்கள் சில நேரத்தில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற இந்த பாவிக்கிற சபைக்கு போகிறோம் என்று சொல்லுகிற சொல்லை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் உண்மையிலேயே அஹ் இந்த சபை என்கிற சொல் நாம் பார்க்கிற பொழுது மூட மொழியில் அல்லது கிரேக்க மொழியிலே இது எக்லீசியா என்கிற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது எக்லீசியா என்கிற சொல் தான் சபை என்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ எக்லீசியா என்று சொன்னால் ஒரு விசேஷித்த நோக்கத்திற்காக வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது வேறு பிரித்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அர்த்தம் எக்லீசியா என்று சொன்னால் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது வேறு பிரித்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அர்த்தம் அப்படி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய அந்த அந்த நபர்களைத்தான் அவர்களைத்தான் இயேசு குரசு இன்னும் அவருடைய ஊழிய காலத்துல சொல்லுகிற போல சொன்னால் இரண்டு மூன்று பேர் என் நாமத்தினால எங்கே கூடுகிறார்களோ அங்கே நான் இருப்பேன் என்று சொல்லி ரைட் அப்படி என்று சொன்னால் ஒருவருக்கு மேல அல்லது ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு மேல கூடுகிறவர்களுக்கு தான் மூல மொழியிலே அது சபை என்கிற ஒரு சொல் பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆதலால் முதலாவது நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் சபை என்றவுடன் ஒரு கட்டிடத்தை குறிப்பது அல்ல சபை என்றால் ஒரு கற்களினாலே கட்டின கட்க கட்டிடத்தை குறிப்பது அல்ல மனிதர்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்காக கூடுகிற கூடுகை அல்லது கூடி வருகிற கூட்டத்தை தான் சபை என்று சொல்லுகிறோம் ஆதலால் அந்த சபையானது அந்த கூட்டமானது எங்கு கூடினாலும் அது ஒரு 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 சிறிய கட்டிடத்திலே கூடினாலும் சரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கூடினாலும் சரி அல்லது ஒரு புளிய மரத்துக்கு கீழே ஒரு ஆழமரத்துக்கு கீழே கூடினாலும் சரி அதற்கு பெயர் சபைதான் அதற்கு பெயர் சபைதான் ஆக அங்கே நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்துல கவனிக்கிறோம் இப்படித்தான் அந்த சபைகள் வளர்ந்தது இப்படித்தான் அந்த சபைகள் உருவாகி அது வளர்ந்து கொண்டு வந்தது ஆதலால் அன்றைக்கு அப்போ சிலர்களுடைய காலத்திலே சபை என்கிற பொழுது அதிகமாக அவர்கள் கட்டிடத்துக்கு அவர்கள் அஹ் அதிகமாக கவனத்தை செலுத்தவில்லை பெரிய கட்டிடங்களை கட்ட வேண்டும் என்று அதிகமான கவனத்தை அவர்கள் செலுத்தவில்லை ஆதலால் இன்றைக்கு இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் என்று சொன்னால் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை இப்போ கடந்த நாட்களிலே நான் கடந்த நாட்களில் கடந்த வருஷம் மூலியத்துக்கு கடைசியா இந்தியாவுக்கு போயிருந்த நேரத்துல இந்தியாவில் ஒரு பிரபலமான ஒரு சபை ஏரியாவை கடந்து அந்த காணி வளாகத்தை கடந்து நான் கடந்து போனேன் அது எத்தனை ஏக்கர் என்று சொல்ல முடியவில்லை ஒரு பல ஏக்கர் நிலம் அது சென்னை மெட்ராஸ் டவுன்லேயே அந்த இடம் இருக்கிறது ஒரு பெரிய காணி அது அப்போ என்னை மோட்டர் சைக்கிள் கூட்டிட்டு போற போற போதகர் சொல்லுகிறார் இந்த காணிய வாங்கி இப்ப கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலாச்சு பாஸ்டர் அது இன்னும் வழக்குல தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஒரு பெரிய பிரபலமான பாஸ்டருடைய காணி அது 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 விசேஷ் கட்டுறதுக்காக வாங்கி இருக்கிறாங்க அது இன்னும் வழக்குல தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அது வழக்கு முடிஞ்ச உடனே அவங்க இத்தனை மில்லியன் இத்தனை கோடி ரூபாய்களை செலவு செய்து அங்கே ஒரு சபையை கட்ட அவர்கள் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு கருத்து ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர் என்ன சொன்னார்ன்னு சொன்னால் இந்த இருபத்தி ஐந்து வருஷத்துக்கு அவர்கள் வழக்குக்காக செலவு செய்த காசுகளை எல்லாம் ஒரு சில நேரங்களிலே பல பல இடங்களுக்கு கொடுத்திருந்தால் குட்டி 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 தான் எத்தனையோ சபைகளை கட்டி முடித்திருக்க முடியும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லி கொண்டிருந்தார் கடந்த இந்த கொரோனா நாட்களிலே நாங்கள் அங்கே இருக்கிற நேரத்துல திடீரென்று அங்கே பேஸ்புக்ல பார்க்கிறோம் இன்னொரு பிரபலமானவர் அவர் சின்ன வயசு இப்பதான் ஊழியங்களுக்கே வந்திருக்கிறார் வேறு வேறு காரியங்களில் ஈடுபாடு இருக்கிறது ஆனால் அவருக்கு திடீரென்று ஆண்டவர் தரிசனம் கொடுத்தாராம் இத்தனை மில்லியன் ரூபாவிலே அங்கே ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வெளிப்பாடு கொடுத்திருக்கிறதாக அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ அவருடைய ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தால் அதிகமாக அந்த கட்டிடத்துக்கு செலவு செய்கிற பட்ஜெட் போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த பட்ஜெட்டுக்கு நீங்கள் செலவு செய்ய வேண்டியதற்கு நீங்கள் உதவி செய்யலாம் என்று சொல்லி ஒரு விளம்பரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் கவனிக்க முடிகிறது சோ ஏன் நான் இந்த காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னால் இனியாவது கிறிஸ்தவர்கள் விழிக்க வேண்டிய காலத்துல இருக்கிறோம் சபை என்று சொல்லுகிறது வந்து கட்டிடம் அல்ல பெரிய பெரிய கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் அதிகமான காசு பணங்களை 
நாம் செலவழிக்கிறதற்காக அல்ல ஏதோ ஒரு வகையிலே வெயில் படாமல் தண்ணீர் படாமல் மழை படாமல் நாம் இருந்து ஆராதிக்க முடியும் என்று சொன்னால் அதுவே பெரிய காரியம் அதற்காக ஒரு இடத்தை நாம் அமைப்பதை தவிர இன்றைக்கு கட்டிடங்களை கட்டுவதற்கும் கோபுரங்களை அமைப்பதற்காக அதிகமான பணத்தை செலவழிப்பது அது திருச்சபை கிடையாது என்கிறதை நான் சொல்ல வருகிறேன் சமீபத்துல ஒரு ஆலயத்தினுடைய திறப்பு விழாவுக்கு போனேன் உண்மையிலேயே அது ஆலயத்தினுடைய திறப்பு விழா அல்லாவது அந்த கட்டிடத்தினுடைய திறப்பு விழா கிடையாது அது ஒரு பெரிய பழைய ஆலயம் ஆனால் அந்த ஆலயத்தினுடைய திறப்பு விழாவே ஒரு கா அந்த குறித்த அளவு உயரம் இருந்தது அந்த உயரத்தை தாண்டி அதைக்கு என்ன செய்தார்கள் ஒரு கோபுரத்தை அமைத்தார்கள் ஒரு கோபுரத்தை அமைத்து அது ஒரு நல்ல உயரமாக கட்டி அந்த கோபுரத்துக்கு திறப்பு விழா அதான் நடந்தது அந்த கோபுரத்துக்கு அந்த முக்கோண வடிவில் அமைத்து அந்த கட்டிட கோபுரத்துக்கு ஒரு திறப்பு விழா நடத்தினார்கள் சோ அதை பார்க்கிற பொழுது நானும் யோசித்தனி பொழுதெல்லாம் ஏன் செலவழிக்கிறோம் எதுக்கு செலவழிக்கிறோம் எதுக்கு பணம் கொடுக்கிறோம் என்று தெரியாத ஒரு நிலவரமாய் போய் கொண்டிருக்கிறது சோ இதுதான் நிலவரம் அப்ப நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் சோ முதலாவது சபை என்று சொன்னால் இரண்டு மூன்று பேர் நாலு ஐந்து பேர் தேவனுடைய நாமத்தை ஆராதிக்கும்படியாக ஒரு இடத்துல கூடி வருகிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு பெயர் தான் திருச்சபை ஆகவே அதற்கு பெயர் தான் மூல மொழியில எக்லீசியா அதாவது விசேஷித்த ஒரு நோக்கத்திற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆதலால் இன்றைய நாளிலும் இந்த வேத பாடத்திலே அமர்ந்திருக்கிற நானும் நீங்களும் வாக்கியம் பெற்றவர்கள் காரணம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தை சிந்தி சம்பாதித்த திருச்சபையிலே நானும் நீங்களும் ஒரு அங்கத்தவரா இருக்கிறதை குறித்து நாம் சந்தோஷம் தேவனுடைய <laughs> அதிலே வர முடியாமல் சேர முடியாமல் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக அறிகிறதுக்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இன்றைக்கு உலகத்திலே பாடுபடுகிற உலக வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுகிறவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது ஆதலால் பெரிய மாணவர்களே அதனால் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்த பவுல் பிளமோன் முதலாம் அங்கே முதலாவது அதிகாரத்துல இரண்டாவது வசனத்திலே அவர் எழுதி கொண்டு வருகிறார் வாழ்த்துதல் சொல்லி கொண்டு வருகிறது சொன்னார் வீட்டிலே கூடி வருகிற சபைக்கு எழுதுகிறதாவது காரணம் என்னவென்று சொன்னார் அப்போ சிலருடைய காலத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெலுந்து போனதற்கு பிறகு அங்கு சபைகள் கூடி வர முடியவில்லை அங்கே விசுவாசிகள் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய விசுவாசத்திலே ரட்சிக்கப்பட்டு அதிகமாகி கொண்டே போனார்கள் அவர்கள் அதிகமாக கொண்டு போகிற பொழுது அங்கே கூடுகிறதற்கு சபைகள் கட்டிடங்கள் இருக்கவில்லை ஆதலால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு விசுவாசிகள் இருந்த வீடுகளிலே வீடுகளிலே சிறிய 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 குழுக்களாக கூடிதான் அங்கே அவர்கள் ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதைத்தான் அப்போ சில சபைகளில் அதிகமான இடங்களில் நாம் கவனிக்க முடியும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரோமர் பதின் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் நீங்கள் அதை திரும்ப பிறகு நீங்கள் பார்க்கலாம் ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஒன்று குருந்தியர் பதினாறு பத்தொன்பது கொலேசியர் நான்கு பதினைந்து ரோமர் பதினாறு ஐந்து ஒன்று குருந்தியர் பதினாறு பத்தொன்பது கொலேசியர் நான்கு பதினைந்து சில வேலை இந்த அதிகாரங்கள் உங்களுக்கு எழுத மிஸ் ஆகினால் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்ல கேட்டா கூட நான் அதை அனுப்பி வை அப்போ நன்றாய் கவனி இந்த வசனங்களை எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வாசித்தால் பவுல் தன் நிரூபத்தை எழுதுகிற பொழுது வீடுகளிலே கூடி வருகிற சபை வீடுகளிலே கூடி வருகிற சபையை வாழ்த்தி வாழ்த்தி எழுதி இருக்கிறதை இந்த வசனங்களிலே நாம் கவனிக்க முடியும் நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் நான் அடிக்கடி ஒரு காரியத்தை சொல்லுவேன் நீங்கள் பைபிள் படிக்கிற பொழுது சில இடங்களிலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து கூட ஒரு விஷயத்தை ஒரு தடவை சொல்லி முடித்திருப்பார் சில இடங்களில் நீங்கள் கவனித்தீர்கள் என்று சொன்னால் மெய்யாகவே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று எழுதியிருக்கும் சில இடங்களில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி ரெண்டு தடவை எழுதியிருக்கும் 
இது ஏன் அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வந்ததனுடைய முக்கியத்துவத்தை காண்பிக்கும்படியாக முக்கியத்துவத்தை காண்பிக்கும்படியாக உதாரணமாக இப்ப உங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க சில நேரம் சில விஷயத்தை நீங்க சொல்லும் பொழுது ஆஹ் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க விட்டுருவீங்க அது நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவ அவ்வளவு பெரிய சீரியஸான மேட்ரு கிடையாது சில நேரத்துல சில விஷயத்துக்கு சொல்லுவீங்க ஒரு தடவை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க அது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் இன்னும் கொஞ்சம் சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது உனக்கு ரெண்டு தடவை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னீங்கன்னா அது ரொம்ப சீரியஸ் அதாவது மூணாவது தடவை அதை புள்ள பண்ணிச்சுனா அந்த சொல்றது கிடையாது நேரம் அடிதான் இப்ப அதான் நாங்க என்ன பண்றோம்னா அந்த விஷயத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்றதுக்காக தான் உனக்கு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரியத்தை சொல்றோம் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவம் என்ன செய்தார் என்றால் அவர் பிரசங்கிக்கிற பொழுது சில இடங்களில் மாத்திரம்தான் மெய்யாகவே மெய்யாகவே அப்படிங்கிற சொல் பயன்படுத்துகிறார் அதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த விஷயத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டுவதற்காக அது போலத்தான் பவுல் தன்னுடைய நிருபத்துல நிருபத்துல எழுதுகிற ஒவ்வொரு இடங்களிலும் அவர் இல்ல சபையை குறித்து எழுதுகிறார் வீட்டு சபையை குறித்து எழுதுகிறார் அப்படி என்று சொன்னால் அதனுடைய நோக்கம் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டுகிறார் அதை நாம் தொடர்ந்து கவனிக்கிற பொழுது மூ மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை இந்த ஆலயம் கட்டுகிற முறைமை இருக்கவில்லை மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை இயேசு கிறிசு மறைத்து உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பிறகு இருந்தாலும் இந்த மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை அங்கே ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கவில்லை ஆதலால் விசுவாசிகள் என்ன செய்தார்கள் வீடுகளில் தான் கூடி வந்தார்கள் வீடுகளில் கூடி வருகிற பொழுது அவ்வளவு லேசாக இருக்கவில்லை அன்றைக்கு சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்தால் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு மீன் அடையாளத்தை பயன்படுத்துவார்கள் சில நேரம் அந்த வாகனங்களில ஒட்டி இருக்கும் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் நாம் பார்க்க முடியும் புத்தக கடைகளிலே கிறிஸ்தவ புத்தக கடைகள் இதை ஸ்டிக்கராக விற்பார்கள் வீடுகளில் நாங்கள் ஒட்டி இருப்போம் இந்த மீன் அடையாளம் போட்டதை இது என்னத்துக்கு இந்த அடையாளம் வருகிறது என்று சொன்னால் நாம் கவனிக்கிறோம் மேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்ததற்கு பிறகு விசுவாசிகள் விசுவாசத்தை காத்து கொள்வதற்கு தேவனை விசுவாசித்து ஜெபிக்க துதிக்க ஆரம்பித்ததினாலே அதிகமான பேர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே விசுவாசிகளாய் மாறினார்கள் அப்பொழுது ரோம சாம்ராஜ்யமானது அங்கே கிறிஸ்தவர்களை மிகவும் கொடூரமா எதிர்த்தார்கள் அவர்களை உண்டு இல்லை என்று பண்ணணும் அவங்களை கொலை செய்து இல்லாமலாக்கணும் என்பதற்காக அவர்களை கொலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களை கூடி ஆராதிக்க விடவில்லை பப்ளிக்காக அவர்களை கூடி ஆராதிக்க விடவில்லை ஆகவே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் ரகசியமாய் கூடி ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அந்த ரகசியமாய் கூடுகிற இடங்களிலே தான் என்ன செய்தார்கள் இந்த மீன் கொடுத்தார்கள் இந்த மீன் அடையாளத்தை கொடுத்தார்கள் இந்த மீன் அடையாளத்தை பாவிக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு நேரம் அவர்கள் அந்த வீட்டுக்கு போகிற வழியில் அவர்கள் என்னத்தை காண்கிறார்கள் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் அந்த மீன் அடையாளத்தை அவர்கள் ஒட்டி கவனிப்பது என்ன என்று சொன்னால் இங்கே கூடுகிறார்கள் இங்கே விசுவாசிகள் கூடுகிறார்கள் இங்கு விசுவாசிகள் கூடுகிறார்கள் என்று ரகசியத்தை அவர்கள் கண்டுபிடிப்பதற்காகத்தான் அது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆதலால் பெரியமானவர்களே அன்றைக்கு சபைகள் அப்படித்தான் கூடி ஆராதித்தார்கள் வீடுகளிலே ஆண்டவரை துதிக்கிறதற்கு விசுவாசிகள் அந்த உற்சாகத்தை தான் காட்டினார்கள் காரணம் மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை அங்கே ஆலய கட்டிடங்கள் இருக்கவில்லை அப்போ அப்படி அந்த அந்த மாதிரி வளர்ந்து வந்ததுதான் ஆண்டவருடைய திருச்சபை அப்ப இந்த காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டு வருகிற பொழுது வீட்டு கூட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்து நாங்க அங்கே இதனூடாக கவனிக்க முடிகிறது அதை இன்னும் ஒரு வகையில நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ இந்த நாட்களில இப்ப இந்த நாட்களில் இப்ப இந்த நாட்கள் இந்த கொரோனா அங்க இங்க நிறைய பதிவுகள் வருகிறது வருகிற பொழுது நிறைய பேர் கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் ஒரு சிலர் கால் பண்ணி என்ன கேட்கிறார்கள் என்றால் ஆலயத்தை மூடிடுவாங்களா சேர்ச்ச மூடிடுவாங்களா ஏனெனில் கடந்த சில மாதங்களாக விசுவாசிகளுக்கு இப்பொழுது அனுபவம் இருக்கிறது வீடுகளிலே தான் கூடி ஆரம்பித்தார்கள் ஆராதித்தார்கள் குடும்பமாகத்தான் ஆராதித்தார்கள் வீடுகளில் இருக்கிற பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற விசுவாசிகள் தான் கூடி ஆராதித்து தங்கள் விசுவாசங்களை காத்து கொண்டு வந்தார்கள் ஆதலால் பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களுக்கு இந்த காரியமானது மிக முக்கியமா இருக்கும் என்று மிக இலகுவாய் விலகுங்கும் என்று சொல்லி கூட நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த ஆதி அப்போஸ்தலர் சபைகள் வீடுகளில கூடி வந்ததனுடைய 
வளர்ச்சி தான் இன்றைக்கு நாம் இவ்வளவு விசுவாசிகள் உலகம் எங்கிலும் கூடி இருக்கிறோம் அப்படி கூடுகிறதுக்கு காரணம் அவர்களிடத்துல இருந்த அந்த பண்பு என்ன அந்த வீட்டு இல்ல சபைகளை அவர்கள் வளர்க்கிறதுக்கு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று நாம் சிந்திக்கிற பொழுது நீங்கள் கவனிக்க முடியும் அப்போ சில நடவடிக்கைகளிலே அஹ் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாவது அதிகாரத்துல எனக்கு ஒரு மிகவும் பிடித்த ஒரு அருமையான கதை உண்டு அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாவது அதிகாரத்துல இத்தாலியா பட்டணம் அஹ் பட்டாளம் எண்ணப்பட்ட பட்டாளத்திலே நூற்றுக்கு அதிபதியாகிய கொர்னேலியூ என்னும் பேரு கொண்ட ஒரு மனுஷன் செசரியா பட்டணத்துல இருந்தான் என்று சொல்லி அப்போ சிலர் முதலாவது அதிகாரத்திலே நாம் அந்த பத்தாவது அதிகாரத்திலே முதலாவது வசனத்துல இந்த கொர்னேலியவினுடைய கதையை நாம் வாசிக்க முடியும் இந்த கொர்னேலியவனுடைய கதையை நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது இவன் ஒரு நல்ல மனுஷன் இவனுக்கு ஆண்டவரை குறித்து தெரியாது ஆனால் ஆண்டவரை அறிய வேண்டும் அவனுடைய தெய்வ பக்தியை குறித்து ஆண்டவரை பார்த்ததுனாலே ஆண்டவருக்கே ஒரு விருப்பம் இருந்தது இவனை எப்படியாவது என்னுடைய தேவ என்னுடைய சீசர்களை வைத்து ஊழியர்களை வைத்து நான் இவர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பேதரு ஒரு இடத்துல சொப்பனம் கண்டு பேதருவுக்கு வெளிப்பாடு கொடுக்கப்பட்டு பேதரு இந்த கொர்னேலியவை சந்திக்கும்படியாக தேவ தூதர்களினாலே அனுப்பி வைக்கப்படுகிற இந்த சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் இதுல விசேஷம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த கொர்னேலியூ இந்த தரிசனத்தை காண்கிறான் இந்த தரிசனத்தை கா கண்டு நாம் அங்கு கவனிக்கிற பொழுது இப்பொழுது தேவனுடைய வெளிப்பாடு கிடைக்கிறது அந்த வெளிப்பாடின் போது பேதுரி வரை சந்திக்க வருகிறார் பேதுரி வரை சந்திக்க வருகிற நேரத்துல நீங்கள் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது பத்தாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது ஆஹ் மறு நாளிலே செசரியா பட்டணத்தில் பிரவேசித்தார்கள் கொர்னேலியோ தன் உறவின் முறையா உறவின் முறையாரையும் தன்னுடைய விசேஷித்த சிநேகிதரையும் கூட வரவழைத்து அவர்களுக்காக காத்திருந்தான் யாருக்காக காத்திருந்தான் என்று சொன்னால் பேதுரு வரும் வரைக்கும் இந்த கொர்னேலியோ அந்த பட்டணத்துல இருந்த இந்த கொர்னேலியோ தன்னுடைய உறவினர்களையும் தன்னுடைய விசேஷித்த சிநேகிதர்களையும் அந்த வீட்டிலே கூடி அழைத்து அவர்கள் வரும் வரை அவன் காத்திருந்தான் என்று சொல்லி வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இதுவும் அன்றைக்கு பேதுரு சந்திக்கிறதுக்கு வந்த ஒரு வீட்டு கூட்டம் என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது ஆனால் ஏன் நான் இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இனி வருகிற நாட்களிலே இனி வருகிற காலங்களிலே பிரிய மாணவர்களே திருச்சபைகள் வளர்கிறதற்கு மிக முக்கியமான இடம் வீட்டு கூட்டங்களாய்த்தான் இருக்க போகிறது அப்போ சிலர் நடவடிக்கைகள் காலத்துக்கு இனி திருச்சபைகள் மறுபடியும் போகத்தான் போகிறது இனி ஆலயங்களில் மாத்திரம் விசுவாசிகள் கூட முடியும் என்று நாம் நினைக்க முடியாது விசுவாசிகளுடைய இல்லங்களில் இது கூட வேண்டிய ஒரு காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது சோ அப்படி ஒருவேளை திருச்சபைகள் இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலைகளுக்குள் போனால் விசுவாசிகளாகிய நாம் இந்த திருச்சபையை இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சபையை வளர்க்கவும் அவர்கள் அங்கே இயேசுவை அறியாத விசுவாசிகளை நாங்கள் ஆதாயப்படுத்தவும் நமக்கு என்ன தேவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு உங்களுக்கு நான் சில வேத அடையாளத்துல இருந்து சில காரியங்களை காண்பிக்கிறேன் அதுதான் இந்த கொர்னேலியவனுடைய வாழ்க்கை பிரியமானவர்களே இந்த கொர்னேலிய ஏற்கனவே ஆண்டவர் தெரிந்திருந்த ஒரு மனுஷன் கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் ஆண்டவருடைய வெளிப்பாடு கிடைக்கிறது அதுல விசேஷம் என்னவென்று சொன்னால் இப்பொழுது பேதொரு வருகிற பொழுது அவர் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் இந்த வீட்டு கூட்டத்துக்கு தன்னுடைய அயலவரை தன்னுடைய அயலவரையும் தன்னுடைய விசேஷ சிநேகிதர்களையும் அந்த கூட்டத்திற்கு கூப்பிடுகிறார் கூப்பிட்ட உடனே பேதொரு வருகிற பொழுது அவர்கள் அங்கே நிறைந்து இருந்தார்களாம் இதுதான் இதுல இருந்த விசேஷம் சோ இந்த அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கிற பொழுது என்ன யோசித்தேன் என்று சொன்னால் அவன் ஒரு பணக்காரன் அந்த இடத்திலே இவன் கூப்பிட்ட பொழுது அந்த அயலவர் இவர் கூப்பிட்டாரே என்று சொல்லி மதித்து அந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்தார்கள் என்பதுதான் மிக முக்கியமான காரியம் நன்றாய் கவனியுங்கள் இன்றைக்கு அந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் இன்றைக்கு வருகிற காலங்களிலே பிரியமானவர்களே நாம் இந்த காலங்களில் இந்த இல்ல சபைகளை அல்லது வீட்டு கூட்டங்களை நடத்துவதற்கு வீட்டு திருச்சபைகளை நாம் ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு ஏனெனில் இந்த நாட்களிலே இலங்கையிலும் சரி வெளிநாடுகளிலும் சரி அதிகமாய் பேசப்படுகிற தலையங்கம் தான் இந்த வீட்டு கூட்டம் வீட்டு திருச்சபைகள் இல்லத்து திருச்சபைகள் காரணம் இனிவர் நாட்களில் இதை தான் செய்ய முடியும் அதனால் இதை செய் செய்வதற்கு சில குணாதிசயங்கள் சில காரியங்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் விசுவாசிகள் என்ற ரீதியிலே நமக்கு திறந்த இருதயம் நமக்கு ஒரு
கொர்னலி எதற்காக எதற்கு ஒரு விஷயத்துக்காக கூப்பிடுகிறார் நாம் அந்த வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லது இல்ல எனக்கு இப்படி ஒரு கடவுள் ஒரு வெளிப்பாடை கொடுத்தார் ஒரு ஊழியக்காரர் என்னை சந்திக்க வருகிறார் ஆகவே நீங்க எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா எல்லாரும் கூடி வந்துட்டாங்க அதுதான் விசேஷம் சோ நான் இந்த இடத்துல நான் யோசிக்கிறேன் அந்த கொர்னேலியோ தன்னுடைய சூழலில் இருந்த ஆண்டவரை தெரியாத மக்களோடு அவன் இருந்த அந்த நல்ல சுபாவம் தான் அவன் அழைப்பு கொடுத்த உடனே அவர்கள் அங்கே கூடி வருகிறதற்கு ஒரு காரணமா இருந்தது கொர்னேலியோ குறித்து வேற எந்த விஷயமும் தெரியாது ஆனா கொர்னேலியோ ஒரு நல்ல மனுஷன் ஏதோ நமக்கு நம்மளை கூப்பிடுறாரு ஒரு நோக்கத்துக்காக கூப்பிடுறாரு நாம போகலாம் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கே வந்த அந்த ஜனங்கள் அங்கே வந்தது தாங்க விசேஷம் இன்றைக்கும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கும் இந்த இல்ல சபைகள் மூலம் திருச்சபைகள் வளர முடியாமல் இருக்கிறதுக்கான தடைகளை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஏன் இந்த அழைப்புகளை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ரீதியிலே சில நேரம் சிலர் நாம் ஆலயத்துக்கு வருகிறோம் ஐந்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் பதினைந்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு இருந்து விசுவாசிகள் ஆலயத்துக்கு வருகிறார்கள் இனி வருகிற நாட்களில் இவ்வளவு தூரம் போக தேவையில்லை ஐந்து பத்து கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு இருக்கிற அவங்களோட வீட்டிலே நாம ஒரு ஜப கூட்டத்தை தொடங்கிடலாம் அந்த வீட்டிலேயே நாம ஜப கூட்டத்தை தொடங்கணும்னு சொன்னா அந்த குடும்பத்தை வச்சு தாங்க நாங்க அந்த ஜப கூட்டத்தை தொடங்கணும் சோ அங்க இருக்கிற அந்த ஜப கூட்டத்தை தொடங்க அந்த குடும்பம் தாங்க எங்களுக்கு முக்கியம் சோ அங்க பாஸ்டர் வாரது முக்கியம் இல்ல அந்த சுத்தி சூழல்ல இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை அறியாதவங்க அங்க இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இப்ப நீங்க அழைப்பு கொடுக்கும் பொழுது எந்த ஐயமும் இன்றி நீங்க கூப்பிட்டதுக்கு உங்களுடைய குரலை மதித்து உங்களுடைய அழைப்பை மதித்து அவர்கள் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு வர முடியுமா அதற்கு உங்களுடைய பழக்க வழக்கம் நீங்கள் அவர்களோடு நடந்து கொண்ட முறைமை நீங்கள் அவர்களோடு அணுகின முறைமை எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி இருந்தால்தான் அவர்கள் அந்த காரியத்துக்கு கீழ்படிய முடியும் எனக்கு இதை சொல்லுகிற பொழுது ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது என்னான் சில நேரங்கள் இந்த கேம்பஸ் குரூசைட் ஊழியத்துல அவர்களோடு சேர்ந்து சில ஊழியங்களை செய்திருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே அவர்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டியில மாத்திரம் தான் ஊழியம் செய்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் யூனிவர்சிட்டியில எல்லாரும் கிறிஸ்டியன் கிடையாது அவர்கள் நல்ல படித்த பிள்ளைகள் தர்க்கம் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஆகவே அவர்கள் நாம அழைப்பு கொடுத்தாலும் உடனே வரமாட்டாங்க ஆனால் கடந்த நாட்களிலே என்னுடைய மனைவி வந்து படிச்சு யூனிவர்சிட்டில படிச்சுட்டு இருக்க காலத்துல அவங்களோட சேர்ந்து என்ன செய்தேன் நானும் போயிருந்த நேரத்துல அவங்க வந்து ஒரு கிறிஸ்துமஸ் கரோல் அவங்களோட கேம்பஸ் குரூசைட் ஊழியத்தின் மூலம் மாயத்தப்படுத்தி இருந்தாங்க சோ அந்த அந்த கேம்பஸுக்குள்ளே அவங்க வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் கூடக்கூடிய ஒரு ஹால தான் அவங்க அனுமதி எடுத்து அந்த ஹால எல்லாம் சோட சோடனை பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அவங்க அறிவித்தல் கொடுத்திருந்தாங்க நாங்க தொடங்க போற அங்க ஒரு கெரோல் சர்வீஸ் நடக்கும் என்று சொல்லி சரி நானும் இவங்களோட போய் இருந்தேன் அங்க நான் ஆயத்தப்படுத்தின குழுக்கள் மாத்திரம் தான் இருந்தாங்க எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னன்னா கேம்பஸ்னாலே இவங்க ஒரு தர்க்கம் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் படித்தவர்கள் அவதும் வேற மதம் சார்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் அதிகம் இல்லை இவர்கள் வருவார்களா இந்த இடத்துக்கு என்று சொல்லி ஆனால் ஒரு சரியான நேரம் வருகிற பொழுது நான் கவனித்தேன் அங்கே வந்து அந்த ஹால் நிரம்புகிற அளவுக்கு அந்த மாணவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் அதுல பௌத்த மாணவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் முஸ்லிம் மாணவர்கள் வந்து அமர்ந்திருந்தார்கள் அழகாய் அந்த அந்த டீமும் என்ன செய்தார்கள் என்றால் சுவிசேஷத்தை சொல்லி பாடல்கள் பாடி தேவனை ஆராதித்து அழகான ஒரு ஆராதனையை செய்தார்கள் பெரிய மாணவர்களே அவர்கள் அந்த ஆராதனையை செய்து அழகாய் சுவிசேஷத்தை சொல்லி முடித்தார்கள் நான் அதை முடித்து வருகிற பொழுது நான் என்ன யோசித்தேன் என்று சொன்னால் இதுல விசேஷம் என்னவென்றால் அவர்கள் சொன்ன அந்த அழைப்பை மதித்து அவர்கள் சொன்ன அதாவது ஸ்கூலில் அந்த அந்த யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிற பொழுது என்னுடைய மனைவி படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் இன்விடேஷன் கொடுத்த அவருடைய நண்பர்கள் நண்பிகள் அதை மதித்து அங்கே வந்தார்கள் அங்கே மதித்த நண்பர்களுடைய கிறிஸ்தவ நண்பர்களுடைய பேச்சை மதித்து அவர்கள் அந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருந்தார்கள் இதனாலே அங்கு இருந்த போதகர்மார் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்து முடித்தார்கள் அப்படி வந்தவர்கள் மூலம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் அப்படி வந்தவர்கள் மூலம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஆதாயப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அநேகர் ஆகவே நான் என்ன நினைத்தேன் என்று சொன்னால் அவர்கள் கொடுத்த அழைப்புக்கு அவர்கள் சொல்லவில்லை அவங்க லூஸ் எதுக்கு சும்மா கூப்பிடுறாங்க அவங்க ஏதாவது பண்றாங்க நம்ம அங்க போக தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேலஸ் பண்ணல அதுக்கு இவங்க என்ன செய்திருப்பாங்கன்னா நான் எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் அதிகமாய் உபவாசம் இருந்தார்கள் அதிகமாய் ஜபம் பண்ணினார்கள் 
அதிகமாய் அவர்களுக்கு எப்படியாவது சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இவ்வளவு பிஸி ஷெடியூலில இருந்தாலும் நம்முடைய ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அவர்களுக்காக ஆத்தும பாரம் கொண்டிருந்தது தாங்க அதுக்கு இருந்த ரகசியம் ஆதலால் அவர்கள் சொன்ன பொழுது அந்த அந்த ஹாலுக்குள்ளே அவர்கள் கூடி வந்தார்கள் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கொர்னேலியுனுடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் அவன் அங்கே அழைப்பு கொடுத்த பொழுது அவருடைய உறவினர்கள் அவனுடைய சிநேகிதர்கள் வந்ததற்கு காரணம் அந்த கொர்னேலியவுக்கு இருந்த மதிப்பும் மரியாதையும் அதனாலே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் கொர்னேலியோ கூப்பிடுகிறார் என்று சொன்னால் நாம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கூப்பிடுகிறார் நாம் அங்கே போக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆதலால் பிரியமானவர்களே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு ஒரு வேலை இந்த வசனத்தை இந்த வேத பாடங்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் உங்கள் இல்லங்கள் தோறும் வீடுகள் தோறும் சபையினுடைய அனுமதியோடு சபையில் ஆலோசனையோடு நாம் வீட்டு கூட்டங்களை கூடுகிறது மிக மிக ஆசீர்வாதமானது ஏனெனில் நமக்கு புதிதாக ஒரு ஆத்மாவை ஆலயத்துக்கு வா என்று சொன்னால் அவர்கள் ஒன்றுக்கு பல தடவை யோசிப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் அயல் வீட்டாரோடு சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏற்படுத்துகிற நிகழ்வுகள் மிக முக்கியமானது அந்த நிகழ்வுகளிலே ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை எப்படியாவது சொல்ல வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு பாரத்தோடு செபத்தோடு நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்து அந்நியர்களை மற்றவர்களை அழைப்பு கொடுத்து அந்த நேரத்தில் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவது செய்ய அங்கே நாம் பகிர்ந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் நான் இந்த வேத பாடத்தை உங்களுக்கு படித்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே தானே என்னால் அதை சொல்ல முடியும் என்னுடைய ஊழிய அனுபவத்திலே இந்த மாதிரி காரியங்களை நிறைய செய்திருக்கிறேன் நான் அதிகமாக உங்களுக்கு தெரியும் புது சபைகள் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அதிகமான பாரம் இந்த புதிய சபைகளை ஸ்தாபிப்பதற்காக எதுவும் முக்கியமான ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் முறை இதுவும் ஒரு சுவிசேஷ முறை ஆகவே ஆண்டவரை அறியாத மக்களை சுவிசேஷத்தை சொல்லுவதற்காக இந்த முறைமைகளை நாம் கையாளுவது மிக மிக அவசியமானது அதனால் இப்படி நாம் செய்த காரியங்கள் இன்றைக்கு அநேக இடங்களில் ஆசிர்வாதங்களை பார்த்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் நான் இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற பிரதேசத்துல இங்கே சபைகள் ஆத்துமாக்கள் விசுவாசிகள் யாருமே இல்லாமல் வந்த ஒரு காலம் நாங்கள் ஜபத்தோடு இருந்து நாங்கள் குடும்பமாய் ஜபித்துக் கொண்டிருந்து கத்தருடைய வழிநடத்துதலின் ஊடாக சிநேகம் அதாவது கிறிஸ்தவர்களை அல்ல நாங்கள் சிநேகம் பிடித்தது முதலாவது எங்களுக்கு தெரிந்தது கிறிஸ்துவை தெரியாதவர்கள் சோ அவர்களுக்கு என்ன செய்தோம் என்றால் அது சரியாக ஒரு நத்தார் பண்டிகை காலமா இருந்ததுனாலே அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்தோம் அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்து எங்களோடு நத்தார் கொண்டாட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 லஞ்சுக்காக தான் நாங்கள் இன்வைட் இன்வைட் பண்ணி இருந்தோம் சோ இன்வைட் பண்ணினதோட கூட ஒரு ஆஃப் அன் அவர் முன்னால வச்சு அந்த நேரத்துல ஒரு சின்ன ஜப கூடுகை நாங்க செய்து ஒரு பெரிய சின்ன ஆராதனை ஒரு பாடலை பாடி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை தெளிவாய் பேசிவிட்டு நாம் அங்கே மதிய உணவுக்காக கடந்து சென்றோம் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த இடத்துல வந்து முதலாவது ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது நாங்கள் ஒன்று கூட்டி செய்த முதலாவது ஆராதனை அதுதான் அதுல வந்திருந்த நான் நினைக்கிறேன் இரண்டோ மூன்று இந்து குடும்பங்கள் தான் வந்திருந்தார்கள் அந்நிய மதம் சார்ந்தவர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அவர்கள் வந்து அடுத்த வாரமே நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் சபைக்கு வருகிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இன்றைக்கும் எங்கள் திருச்சபையிலே மிகவும் ஸ்ட்ராங்காய் இருக்கிற குடும்பங்கள் அவர்கள் தான் அருமையானது என்னுடைய பிள்ளைகளே இப்படி எனக்கு நிறைய அனுபவங்களை சொல்லிக் கொண்டு போக முடியும் இந்த இல்ல திருச்சபைகள் ஊடாக அந்த நாட்களிலே தானே உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கும் நாங்கள் ஆலய கட்டுமான வேலைகள் தொடங்காத காலத்துல கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்களாக இங்கு மாத்திரம் நான் ஊழியம் தொடங்குகிற இடங்களில் எல்லாம் எங்களுக்கு சர்ச் கட்டிடம் இருப்பதில்லை சோ இந்த கட்டிடங்கள் இல்லாததுனாலே எங்கள் வீட்டை தான் நாங்கள் ஆலயமாய் பயன்படுத்துவதுண்டு சோ சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை வரைக்கும் அது வீடாக தான் இருக்கும் அதிகாலை முடிந்த உடனே அதை நாங்கள் அதை ஒரு ஆலயமாய் மாற்ற வேண்டும் அது அவ்வளவு லேசான காரியம் இல்லை இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு வீடை நாங்கள் தேவனுக்காக ஒரு ஆலயமாய் விட்டு கொடுத்து நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்துல இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு திறந்த இருதயமும் திறந்த மனதும் திறந்த ஆஹ் அர்ப்பணிப்பும் இல்லாவிட்டால் வருகிற நாட்களில் அந்த காரியங்களை நாம் செய்ய முடியாது ஆகவே அந்த நாட்கள் நாங்கள் முழு காரியத்தை மாற்றி காலையில அதை ஒரு ஆலயமாய் மாற்ற வேண்டும் ஆலயமாய் மாற்றி அதை நாம் காலத்துல தானே பெரிய ரிஸ்க் இருக்குது பெரிய பெரிய கஷ்டம் இருக்குது காலையில எழும்பி அதை செய்கிற நேரத்துல எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது 
ஓ என்னுடைய அனுபவத்துல இருந்து சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் சில வீட்டு கூட்டங்கள் இப்படியே நாங்கள் ஊழியம் செய்த இடங்களில ஆரம்பித்தது உண்டு பெரிய மாணவர்களே சில இடங்களில ஆரம்பித்தது உண்டு ஆனா சில இடங்களில் இந்த வீட்டு கூட்டங்களை செய்ய முடியாமல் போயிருக்கிறது இந்த வீட்டு கூட்டங்களை செய்ய முடிய போனதுனாலே அந்த பகுதிகளில சுவிசேஷ ஊழியங்களை செய்ய முடியாமல் போயிருக்கிறது அநேகருக்கு ரட்சிப்பை சொல்ல வேண்டிய காலத்திலே எங்களால் அதை சொல்ல முடியாமல் போயிருக்கிறது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இனி வருகிற காலங்களில் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல சுவிசேஷ ஊழியத்திற்கு உங்கள் வீடுகளை நீங்கள் ஆலயங்களாய் திறந்து கொடுக்க வேண்டும் ஆதி அப்போ சலனுடைய அந்த ஊழிய சாயல் நமக்கு வர வேண்டும் ஆனால் சில இடங்களில் நான் தடைப்பட்ட சில காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஒரு இடத்துல எனக்கு இந்த வீட்டுக்கூட்ட இல்ல சபையை என்னால் செய்ய முடியாமல் போனது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியாமல் போனது காரணம் ஒரு இடத்துல நாங்கள் செய்து கொண்டு வந்தோம் அந்த வீட்டு குடும்பமானது இதை தொடர்ந்து செய்ய முடியாது அதை நாங்கள் நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் பொழுது அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணிவிட்டாரு அந்த சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடும் பொழுது யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பிள்ளைகள் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆஹ் அவங்க ஒன்றுக்கு போயிட்டாங்க அது அது ஒரு பிரச்சனையா மாறி சோ இங்க டைல்ஸ் பழுதாகுது எல்லா கவனிங்க இன்னைக்கு நம்முடைய திருச்சபை இன்னைக்கு இயேசு கிருசு பற்றி கொண்டு போறதுக்கு நமக்கு இருக்கிற போராட்டம் அவங்களுடைய வீட்டினுடைய டைல்ஸ் பழுதாகுதுன்னு சொல்லி நாங்க அந்த வீட்டு கூட்டத்தை நிறுத்த வேண்டி வந்து விட்டது அவர்கள் அதை விரும்பாததுனாலே நாங்கள் அந்த இல்ல சபை அந்த வீட்டு கூட்டத்தை நாங்கள் நிறுத்தி விட்டோம் இன்னொரு இடத்துல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இப்படி வீட்டு கூட்டம் கூடி நாங்கள் ஜெபித்து வந்த காலத்துல ஒரு இடத்துல அதை நிறுத்த வேண்டி வந்தது காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் கூடி ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த சின்ன பிள்ளைகள் வெளியில இருந்து விளையாண்ட நேரத்துல அந்த வீட்டுல இருக்கிற ஏதோ சின்ன பூமரம் பூச்செடிகளை அல்ல கிளைகளை உடைத்து போட்டு விட்டார்கள் சோ இதனால அந்த வீட்டுல இருந்தவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதை தொடர்ந்து செய்ய இல்லாது இது வீட்டுல உள்ளதெல்லாம் பழுதாக்குறாங்க பூ மரத்தெல்லாம் உடைச்சி போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டு கூட்டத்தை நிறுத்தி விட்டார்கள் சோ இதனால அந்த ஏரியாவில நாங்க அந்த வீட்டு கூட்டம் செய்ய இருந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல எங்களால் அந்த இல்லத்து சபை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது அதனால அங்கே கூடி வந்த அந்த விசுவாசிகள் எங்களால் கூடி ஆராதிக்க வைக்க முடியாமல் போய்விட்டது அவர்களை இருபது முப்பது கிலோமீட்டர் இழுத்து எடுக்கிறது கஷ்டம் அங்க அதனால அங்க அதை செய்ய முடியாமல் போயிட்டது அப்ப நான் என்ன சொல்ல வாரன்னு சொன்னா இன்றைக்கு இந்த ஊழியங்கள் இந்த வீட்டு திருச்சபைகளுடைய காரியங்களை குறித்து முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதலால் இன்றைக்கு இந்த வேத பாடத்துல இந்த பிலமோனுடைய வாழ்க்கைக்கு கடி இந்த பிலமோனுக்கு இந்த பவுல் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிற பொழுது அவர் முக்கியமான காரியங்களை எழுதினதிலே இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆதலால் தான் அவர் என்ன செய்கிறார் வீட்டிலே கூடி வருகிற சபைக்கு எழுதுகிறதாவது என்று சொல்லி அவர் நல்ல விஷயத்தை எழுதுகிறார் அன்றைக்கும் வீடுகளில் இந்த சபைகள் கூடி வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அதனால் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு இன்றைக்கு இலங்கை என்கிற ரீதியில் இன்றைக்கு போற போக்கிலே போகிற பொழுது நாம் நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் உலக நாடுகள் எங்கிலும் உலக நாடுகள் எங்கிலும் இந்த சூழ்நிலை தான் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது நேற்று முந்தைய தினத்துல எனக்கு ஒரு 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 திருச்சபை சார்ந்த ஒரு தலைமை போதகர் எடுத்து கால் பண்ணி சொன்னார் இருக்கிற தனியா இயங்குகிற சில போதகர்களுக்கு சொல்லுங்கள் இனி வருகிற நாட்களில கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிறது லெட்டர் ஹேட் பாதிக்கிறதை அங்கே சிஐடி தேடுகிறார்கள் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் யூஸ் பண்ணுகிறது சிஐடி தேடுகிறார்கள் வந்து எங்களுக்கு ஆலயத்துல இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆதலால் இனி வருகிற காலங்களில இவைகள் எல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆம்பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆதலால் இன்றைக்கு இந்த சத்தத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற இந்த பாடத்தை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு நான் இந்த ஆலோசனை கொடுக்கிறேன் உங்களுடைய சிநேகிதர்கள் உங்களுடைய உறவுகள் உங்களுடைய அயலவர்களை கூடி உங்களுடைய வீட்டிலே ஒரு சபையை நாம் தொடக்க வேண்டிய காலத்துல இருக்கிறோம் அதற்கு என்னுடைய வீட்டை நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக திறந்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கிறோம் அதற்காக நீங்கள் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஏதாவது ஒரு முறையிலே நாங்கள் ஒரு வேத பாடத்தை அமைதியாக எங்கள் வீட்டில தொடங்கினால் அருகில் உள்ளவர்களை வர சொன்னால் அவர்கள் வந்து அதில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை நாம் அமைக்க வேண்டி இருக்கிறது அல்லது நாம் சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படியாவது இன்றைக்கு நிறைய நேரத்துல நாம் பர்த்டே கொண்டாடுகிறோம் 
வேறு வேறு காரியங்கள் கொண்டாடுகிறோம் சில செலிபிரடுகளை வீட்டுல செய்கிறோம் சில நேரத்துல அதையும் பார்த்தோம்னா வேதக்காரவங்க எல்லாம் வந்து செய்தி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு பிறகுதான் மற்றவங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்கும் அதாவது எங்கட அஞ்சு மணில இருந்து ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சதுக்கு பிறகுதான் நாங்க அவங்களுக்கு ஆறு மணில இருந்து வர சொல்லியிருப்போம் சில நேரம் நான் நினைக்கிறேன் இல்ல அவங்களுக்கு அதே அஞ்சு மணில கொடுத்து ஒரு 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 சபை ஆராதனை ஸ்டைல வச்சு அந்த நேரத்தை கூட பயன்படுத்தினா உங்களை நம்பி உங்களுடைய இன்விடேஷனை அழைத்த ஏற்று உங்களுடைய பங்கனுக்கு வந்த குடும்பங்களுக்கு கூட அந்த நபர்களுக்கு அதுதான் கிடைக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பமா இருக்கும் நாம் இயேசுவை சொல்லுகிறதுக்கு இயேசுவை சொல்லுகிறதுக்கு அந்த காரியத்துல இருந்து கூட எப்படியாவது இன்னொரு விதத்துல நாம் யோசிக்கலாம் எங்களுடைய வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பைபிள் முறைமை பைபிள் ஸ்டடியை நாம் தொடங்குவதன் மூலம் அயலவரில் இருக்கிற ரகசியமா என்னோடு வந்து பேசுகிறவர்களை நான் கிறிஸ்துவுக்கள் நடத்துகிறதுக்கு என்னுடைய வீட்டில ஒரு சிறிய சபை கூடுதலை நான் உருவாக்க வேண்டும் நாம் யோசிக்க கூடாது இன்றைக்கு ஐயாயிரம் பேர் ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் கூடுகிற ஆராதனைகளிலே போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறதை இன்றைக்கு ஒரு சிலர் பெருமையாய் நினைக்கிறார்கள் சமீபத்துல ஒருவரோடு பேசினேன் அவர் இந்த பகுதிகளில் இருந்தவர் ஒரு வே தொழில் செய்து கொண்டு ஓழியமும் செய்தவர் இப்பொழுது அவர் கொழும்பு பகுதியிலே போய் ஒரு பெரிய திருச்சபையிலே நான் கேட்டேன் இப்ப கொழும்புல என்ன பண்றீங்கன்னா அவர் ஒரு பெரிய சபை ரொம்ப பேமஸா இருக்கிற சபையில நான் விசுவாசியா உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அப்படின்றாரு அப்ப நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் போய் உட்காருகளை அந்த சபையில மூவாயிரம் பேர் நாலாயிரம் பேர் இருக்கத்தானே செய்வாங்க ஊழியம் தானையா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஊழியம் செய்ய படிச்சிருக்கிறீங்க ஊழியம் செய்ய தெரியுது ரெண்டு வசனத்தை எடுத்து பகுத்து போதிக்க தெரியும்னா பத்து ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பைபிள் எடுத்துட்டு எங்கேயாவது ஒரு கிராமத்துக்குள்ள போங்க எல்லா நேரமும் ஆராதனையில உட்கார்ந்து இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது அப்படி இல்லைன்னா காலையில ஆராதனையில இருந்தா பின்னர் எங்கேயாவது நானும் என் வீட்டுக்காரவங்க பிள்ளை எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வில்லேஜ்ல எங்கேயாவது ஒரு ஜப கூட்டத்தை நாங்க நடத்துறதுக்காவது எங்கேயாவது ஒரு குடும்பமா ஒரு கிராமத்தை தெரிஞ்சிடுங்க யாருக்காவது மகனுக்கு டெம்பரி நடிக்க தெரியும்னா டெம்பரன் எடுத்துக்கிறங்க கிட்டார் அடிக்கிறதுனா எடுத்துக்கிறங்க எங்கேயாவது ஒரு கிராமத்துல போய் உட்கார்ந்து குடும்பமா ஒரு பத்து பிள்ளைகளை கூட்டி வச்சு ஒரு சண்டே ஸ்கூலா நடத்துங்க ஒரு அஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு வச்சு ஜபம் பண்ணுங்க போகாத இடங்கள் இருக்கும் மெல்ல மெல்ல அந்த இடத்த வளர்த்துட்டு ஒரேடியா கொண்டு போய் போகத்தை காட்டி இங்க ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க நாங்க ஜபம் நடத்தி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு படிச்சு கொடுத்த பேசிக் பைபிள் ஸ்டடி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவங்களை கிறிஸ்துவுக்களை நடத்தி இருக்கிறோம் இப்ப நாம தொடர்ந்து இவங்களை சபைக்கு ஆண்டவருக்குள்ள கொண்டு போறதுக்கு ஏதாவது செய்யலாமே நாம பேசலாம் நாம செய்யலாம் இதுதான் ஒரு வீட்டு திருச்சபையினுடைய வளர்ச்சி இப்படியாக பிரியமானவர்களே ஒரு போதகர் மாத்திரம் மனக்கடனு கிடையாது நாம் இல்ல சபைகளை குறித்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய காலங்களிலே இருக்கிறோம் அதெல்லாம் இந்த சத்தத்தை கேட்டு கொண்டிருக்கிற உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் வீடுகளிலே நாம் ஒரு ஜப கூடுகையை தொடங்குவோம் எங்கள் வீடுகள் திருச்சபைகளாய் மாறட்டும் எங்கள் இல்லங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற ஒரு ஆலயமாய் மாறட்டும் அதுதான் கத்தர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று சொல்லி இந்த காரியத்தை கவனத்தில் கொண்டு நாம் இந்த இதற்காக ஜபம் பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு முறைமை ஒரு காரியத்தை நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் கதைங்க சபை போதகரோடு கதைங்க அல்லது அதுக்கு ஏதாவது ஐடியா எடுக்கணும் என்றா விஷயம் தெரிந்தவங்களோட ஐடியா இருங்க நாம எப்படி ஆண்டு ஒரு கூலியம் செய்வது ஒரு 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 வீட்டு ஜப கூட்டத்தை நாங்கள் எப்படி செய்வது என்று சொல்லி படிப்பு முறைகள் இருக்கிறது கற்றுக்கொள்ளுங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அந்த காரியங்களை செய்வதற்காக ஆமே ரைட் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த காரியம் விளங்கி இருக்கும் என்று சொல்லி மேலதிகமா ஏதாவது இது சம்பந்தமா இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்க கேட்கலாம் அல்லது ஆஹ் என்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் கூட நீங்க உங்களுடைய காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் பாடம் சத்தம் விளங்கிச்சா இந்த பண்ணிக்கலாம் நீங்க மைக் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது கவரேஜ் பிரச்சனையா ஹலோ 
right sorry na recording no one recording why is why is anip na recording recording anip vikkala right sorry nalladhu kattarungale aashirvadi paaraga vera kaaryangal irundal neengal whatsapp la neenga podalam varugira naatkalil naangal moonradhu vasanam irukka naanga aindhaadhu vasanangalai naam thiyanikkumbadi kadandu selalam naam jobam pannuvo நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இரவு வேலை காய் மற்றும் நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் எவ்வளவோ வேலையின் மத்தியிலும் இந்த பிள்ளைகளை நீர் ஆண்டவரே இந்த இடத்திலே ஒன்று கூட்டி சேர்த்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே தகப்பனே இந்த வார்த்தைகள் இந்த பாடங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கும் என்றதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தாவே கத்தாவே இதுல வருகிறவர்கள் இதை சேர்க்கிறவர்கள் ஆண்டவரை இதை கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போகாதபடிக்கு ஆண்டவரே இதன்படி நடக்க இதன்படி செய்யத்தக்கதாய் கத்தர் நீர் தாமே ஒவ்வொருவரையும் நீர் பலப்படுத்தும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே இனிவரும் காலங்களில் இன்னும் புதிய புதிய ஆத்துமாக்களை ஆண்டவரே இந்த இணைப்பிலே நீர் இணைக்கும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் அதே போல் கர்த்தாவே தகப்பனே எந்த கவரேஜ் பிரச்சனைகளும் இல்லாதபடிக்கு இனி வரும் நாட்களில் மற்றவர்கள் அதை கற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் தெளிவாய் கத்தர் நீர் தாமே உதவி செய்யும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே நீர் அப்படி செய்கிறதற்காய் நன்றி செலுத்தி இதை கற்றுக் கொடுத்த போதகரை கூட உங்களுடைய கருத்துக்குள் ஒப்புக்கொள்கிறோம் அதே போல ஆண்டவரே எங்களுடைய பாப்டிஸ்ட் சங்க தலைவரையும் அந்த போதகரையும் உங்களுடைய கருத்துக்குள் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் அவர்களோடு கூட இருங்க நல்லது கத்தரவங்களை ஓகே தேங்க்யூ கத்தரவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நான் சாந்தி உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் அனுப்பி விடுறோம் இதனுடைய